Assalamualaikum and hello guys Aku habis belajar dekat Jepun pada akhir bulan 3 tahun 2018 Dan aku mula bekerja dekat Jepun pula pada awal bulan 4 tahun 2018 juga Lebih kurang seminggu lepas majlis convocation aku Jadi kadang-kadang ada orang tanya aku Lepas aku dah habis belajar tu Berapa lama tempoh masa aku menunggu sebelum aku dapat kerja dekat sini Jawapan dia sebenarnya adalah tak ada tempoh masa menunggu Sebab aku dah dapat tawaran kerja tu lebih kurang setahun sebelum aku habis belajar Dan perkara ni sebenarnya adalah perkara yang biasa dekat Jepun Memang rata-rata pelajar universiti dekat sini Dah dapat tawaran kerja masa kita orang berada di tahun akhir universiti. Jadi ada banyak faktor lah kenapa pelajar universiti dekat Jepun ni nampak macam tak susah sangat nak cari kerja dan salah satu daripada faktor tu aku rasa adalah kerana shushoku kat sudo ataupun aktiviti mencari kerja. Dekat Jepun ni merupakan satu proses yang sangat sistematik dan memudahkan pelajar tu untuk cari kerja. Biasanya proses shukatsu ni bermula masa kita berada di tahun ketiga degree ataupun tahun pertama master. Waktu ni pihak universiti akan tanya kita lah sama ada kita nak sambung belajar lagi ataupun kita nak cari kerja. Kalau kita pilih untuk cari kerja pihak universiti akan bimbing kita daripada awal sama Sampailah kita dah dapat kerja tu Macam universiti aku dulu Mula-mula sekali kita orang memang kena buat satu resume Kemudian kita orang kena serahkan resume tu pada pihak universiti Pihak universiti pula akan buat satu satu mekai Ataupun taklimat untuk menerangkan proses syukat cert ni Daripada awal sampailah akhir kepada pelajar-pelajar dia orang Waktu ni juga pihak universiti biasanya akan bagi pilihan lah kepada pelajar-pelajar tu Sama ada kita orang nak cari kerja tu melalui GU Obo Ataupun Gaku Suiseng Amun dia pula kan GU Obo dengan Gaku Suiseng ni Jadi GU Obo ni maksudnya adalah permohonan bebas Iaitu pelajar tu bebas nak mohon mana-mana je syarikat yang dia berminat biasanya kalau kita pilih GOBO kita akan buat permohonan tu melalui beberapa ejen yang ada dekat Jepun jadi ada beberapa perkara yang aku suka tentang shukatsu dekat Jepun ni yang pertama adalah kerana ada banyak ejen yang bantu pelajar untuk cari kerja yang kedua pula apa yang aku suka tentang shukatsu dekat Jepun ni adalah kerana sistem shukatsu dekat sini boleh dikatakan sangat seragam di seluruh Jepun bila masuk je musim shukatsu biasanya pada bulan 2 bulan 3 setiap tahun memang semua syarikat yang memerlukan pekerja akan buka permohonan dekat laman web dia orang untuk pelajar universiti mohon jadi bila kita dah pilih syarikat mana yang kita rasa berminat, kita bolehlah pergi ke peringkat Satsumikai ataupun taklimat syarikat berkenaan. Kemudian bila kita dah dengar Satsumikai ni dan kita rasa betul-betul berminat nak memohon, kita bolehlah pergi ke peringkat Shorui Senko ataupun pemilihan dokumen. Waktu peringkat ni kita bolehlah hantar kita punya resume, entry sheet dan dokumen-dokumen berkaitan sama ada terus kepada syarikat tu ataupun melalui ejen yang kita gunakan tadi. Jadi bila syarikat tu dah tengok kita punya dokumen dan mereka rasa berminat dengan kita, mereka akan hubungi kita untuk kita pergi ke peringkat ujian pula. Peringkat ujian ni biasanya berbeza lah ikut syarikat ada syarikat yang suruh kita ambil ujian bertulis ada syarikat yang suruh kita ambil ujian SPI ujian personality, jadi bila kita dah ambil ujian ni dan kalau kita lepasi apa yang mereka nak kita akan pergi ke peringkat seterusnya pula iaitu peringkat temuduga, jadi bila kita dah pergi ke temuduga, kalau kita ada rezeki kita berjaya lepas peringkat temuduga yang tak akhir pihak syarikat akan hubungi kita untuk menyatakan yang kita dah dapat NITE, jadi NITE ni maksud dia adalah tawaran untuk bekerja dengan syarikat berkenaan, kemudian kita tengok Gakko Suisai pula, Gakko Suisai ni maksud dia lebih kurang surat sokongan daripada ada pihak universiti sebab universiti dekat Jepun ni biasanya mereka akan ada hubungan dengan beberapa syarikat yang ada dekat Jepun jadi kalau kita dah penuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh universiti, pihak universiti akan mengesyorkan kita kepada syarikat-syarikat berkenaan. Kelebihan kalau kita guna Gakko Suisang ni adalah kita boleh tinggalkan langkah-langkah panjang yang aku ceritakan tadi kita cuma perlu pergi ke taklimat syarikat kemudian boleh terus pergi ke temuduga yang tak akhir tapi kalau kita dah dapat naite daripada Gakko Suisang ni, kita tak boleh tolak kita wajib terima naite tu walaupun mungkin dalam masa yang sama kita dah dapat naite daripada syarikat lain juga. Sebab kalau kita tolak naite daripada Gakko Suisang ni, kita ibarat mencontoh arang ke muka pihak universiti. Okey, bila kita dah dapat naite sama ada melalui GU Obo ataupun Gakko Suisang, pada awal bulan Oktober, biasanya pada satu hari bulan akan ada satu majlis yang dinamakan Naite Shiki. Masa Naite Shiki ni biasanya kita akan terima tawaran kerja tu secara rasmi dan waktu ni lah kita akan berjumpa dan beramah mesra buat pertama kali dengan bakal-bakal majikan dan juga bakal rakan kerja kita. Jadi tu adalah sedikit sebanyak berkenaan shukatsu ataupun aktiviti mencari kerja dekat Jepun. Aku tak pasti sama ada sistem shukatsu ni sesuai ataupun tak kalau kita nak aplikasikan dekat Malaysia tapi insyaAllah aku rasa mungkin ada kebaikan yang kita boleh contohi sikit daripada shukatsu dekat Jepun ni untuk kita perbaiki atau kita tambah baik lagi cara kita mencari kerja dekat Malaysia.